Eine Möglichkeit, wie jeder bei hydrologischen Projekten mitmachen kann, ist mit Hilfe von Bürgerwissenschaftsprojekten. Bürgerwissenschaftsprojekte sind Forschungsprojekte, wo Laien mit Forscherinnen und Forschern zusammenarbeiten. Es gibt zum Beispiel das Projekt Crowdwater, welches ein hydrologisches Bürgerwissenschaftsprojekt ist. Bei Crowdwater sammeln die Laien verschiedene Daten, zum Beispiel Wasserstand, Abfluss und Bodenfeuchte. Diese Daten können weltweit mit Hilfe von einem App gesammelt werden. Langfristig wollen wir diese Daten verwenden, um die hydrologische Modellierung zu verbessern. Das heißt, wir können dann vielleicht ähm, Vorhersagen wie Hochwasservorhersagen mit diesen zusätzlichen Daten verbessern. In Crowdwater wird der Abfluss abgeschätzt, indem er aufgeteilt wird in die einzelnen Komponenten Breite, Tiefe und Fließgeschwindigkeit des Flusses. Diese Größen sind verglichen mit dem Abfluss einfacher zu messen, weil diese in Meter bzw. Meter pro Sekunde gemessen werden und der Abfluss der wäre in Kubikmeter pro Sekunde abzuschätzen. Diese Größe ist für Nichthydrologen ziemlich schwer vorstellbar und deshalb teilen wir das auf in diese, diese drei Größen. Um die Fließgeschwindigkeit in der Crowdwater App abzuschätzen, benutzen wir die Stöckchenmethode. Dabei wirft man ein schwimmendes Objekt in einen Fluss und misst die Zeit, die es braucht, um eine gewisse Strecke abzuschwimmen. Diese Messung sollte man zwei bis dreimal wiederholen, sodass man nachher den Durchschnitt berechnen kann. Dadurch erhält man am Ende die Fließgeschwindigkeit in Metern pro Sekunde. Der Vorteil von Crowdwater und seinen Messmethoden ist, dass sie sehr einfach anzuwenden sind, dass es jedermann jederzeit an einem beliebigen Ort machen kann und dass es keine Installationen braucht, die vor Ort gemacht werden. Also man sieht nichts vorher und nachher während dieser Messungen oder von diesen Messungen und macht so auch keinen Eingriff in die Natur und es kann potenziell auf der ganzen Welt angewandt werden. Ich denke, am Anfang muss, das, muss der Einstieg ins Projekt möglichst klar und möglichst verständlich sein für die, für die Citizen Scientists und es darf keine großen Hürden haben. Die Datensammlung sollte so einfach wie möglich gehalten werden, dass sie nicht schon im ersten Moment abgeschreckt werden von der Teilnahme beim Projekt. Wenn man längerfristig schaut, dann werden sich diese Motivationen ein bisschen ändern. Längerfristig ist es dann eher wichtig, dass sie sich ähm, gewertschätzt fühlen, dass sie sehen, was ihre Beiträge bewirken, dass sie zum Beispiel ein Feedback bekommen darüber, was jetzt mit ihren Daten passiert, die sie gerade hochgeladen haben. Oder aber auch, dass sie sich zugehörig fühlen zu der Community und sich als Teil des Ganzen sehen und auch sehen, welchen Teil zum Projekt das sie beigetragen haben. But then citizens can also be professionals, uh, such as a farmer interested in, in water resources, and, and they often have a very specific agenda. They need to make decisions within their professional environment and are looking for uh, more information, better evidence that they can integrate within their, uh, with, within their professional decision making. And then it very much depends on, on the background of that, of that professional. And we've again worked with with very many different types of, of people in, in those projects. Um, NGOs are also an example of, of people that are very keen to be part of, of citizen science projects that often have a, a conservation angle and so want to understand, quantify certain processes, look at the impact of certain catchment interventions, what is the impact of deforestation for instance. And so I think it's fair to say that Everyone involved in a citizen science project has a certain agenda, uh, it comes from a specific angle and so it's important to, especially as a scientist, to understand that, that angle and to, um, uh, to know what, what people will uh, want to, to get out. And for a policy maker, for instance, it's, it's, um, uh, that, that environment of decision making is, is very different. They might, might want to know uh, or use the data to run certain scenarios, what would happen if a policy maker, for instance, allows a farmer to deforest an, um, uh, an area and, and use that to, to increase their income by farming, but it might have negative impacts on uh, users downstream, contamination of water, it might contribute to um, uh, or, um, CO2 emissions, etc. And so a decision maker needs to balance out those different options and the more data they have about uh, those potential impacts 
the better they can, they can make decisions. Die Probleme in Bürgerwissenschaftsprojekten sind generell, dass die Daten nicht sehr verlässlich scheinen und dass man nicht ähm, vorhersagen kann, an welchen Zeitpunkten die Daten erhoben werden. Man ist dadurch nicht ganz unabhängig von den Bürgern und gibt eine gewisse Kontrolle über die Daten ab. Die Möglichkeiten, die so ein Projekt bietet, sind natürlich, dass man potenziell viel mehr Daten erhält und diese auch an Orten, wo sonst nie gemessen werden würde und auch der Aufwand für den Forscher oder eine Forschergruppe dadurch viel geringer wird und dadurch auch die Kosten tief gehalten werden können.